Vida dos Santos, Santa Mônica, 27 de agosto. Mônica, a mãe de Santo Agostinho, nasceu em 332, após uma infância de singular inocência e piedade. Foi oferecida em matrimônio a Patrício, um pagão. Sem demora, dedicou-se à conversão do marido, sempre orando por ele e conquistando-lhe a reverência e o amor pela santidade de sua vida e a afetuosa indulgência. Foi recompensada ao vê-lo batizado um ano antes de morrer. Quando Agostinho se desviou à fé e dos bons costumes, suas orações e lágrimas pareciam não ter fim. Certa vez, instuou um erudito bispo a que falasse com o filho para ajuizar-lhe a mente, mas ele se recusou. Sem esperança de êxito, Contra alguém ao mesmo tempo tão capaz e tão teimoso. Contudo, ao ver que ela se derramava em orações e prantos, pediu que tivesse fé, pois não acreditava que a criança digna daquelas lágrimas fosse perecer. Augustinho, ao se dirigir à Itália, pôde por um tempo ver-se livre das inconveniências da mãe. Contudo, não podia escapar de suas orações, que o cercavam como a própria providência divina. Ela o seguiu até a Itália e lá, com a maravilhosa conversão do filho, sua tristeza transformou em alegria. Em Óstia, já na jornada de volta para casa, quando ambos sentavam-se a uma janela, em colóquio sobre a vida dos bem-aventurados, ela se virou para ele e disse, Filho, quanto a mim, já nada me atrai nesta vida. Não sei o que faço ainda aqui, nem por que ainda estou aqui. Se já se desvaneceram para mim todas as esperanças do mundo. Uma só coisa me fazia desejar viver um pouco mais, e era ver-te católico antes de morrer. Deus me concedeu essa graça superabundantemente, pois te vejo desprezar a felicidade terrena para servi-lo. Que faço, pois, aqui? Alguns dias depois, teve um ataque de febre e faleceu no ano de 387. Outros santos do dia, Santa Eutália, são Poimen, São Lisiário, São Ciagá Agrio.